Hi. In a few hours from now, this location behind me will be on fire. And one of the biggest exercises in the history of the local fire brigades and rescue teams will start. The storybook contains several surprises for the commanders and the fire teams on the ground. So it sounds like an ordinary exercise they do every year. But this time, things will be a little different because we from Kopka will support them with live video from the ground and from the air. So stay tuned. Just some minutes to go for this big Kopka exercise. What's your feeling? My feeling is great. It's a great team, we have a lot of preparation there, uh, everybody is super enthusiastic and we are happy now to launch the show. We from the TV1 and Minicaster crew and from the Kopka project, we gonna uh, broadcast this event live for the commander inside its vehicle and to the call center or the headquarter, let's say, of the uh, regional fire brigades via live stream. Ooh, here we have the video already. Cool. It's very quiet, so we're waiting for the alarm. Alarmstufe wurde ausgelöst für die Feuerwehr the video from the drone being transmitted via satellite to the internet and then fetched from this notebook to this commander car. Also die zusätzlichen Bilder waren sehr optimal für uns, weil wir richtig den Raum richtig gut ordnen haben können. Wir haben genau gewusst, wo was für Fahrzeug gestanden ist von der Einsatzleitung her. Wir haben auch eine lange Schlauchstrecke, also Wasserförderung über lange Wegstrecke gemacht. Wir haben dann mit der Drohne die 800 Meter abfliegen lassen. Wir haben immer gesehen, wo unser Wasser ist, wann es kommt, dass wir haushalten können an der Einsatzstelle. Haben wir noch genug Wasser? Wann kommt unser Wasser? Es war zum, für die Übersicht optimal. Und auch, dass man am ELW dann gesehen hat, was sich im Einsatz draußen oder an der Einsatzstelle wirklich vor Ort tut. Ein fliegendes Auge oder ein Auge direkt an der Einsatzstelle am Einsatzleitwagen ist optimal als Unterstützung. Bis, bis später kommen äh, ich habe nicht mitgekriegt, dass die gekommen ist, aber durch das, dass wir die Drohne dann gestartet haben, dann haben wir mal über den Einsatz drüber geschaut, habe ich gewusst, die Leiter ist in Position und ist bereits am Löschen. Das ist für mich eine gute Info, weil eine Drehleiter eine sehr äh, wichtige Schlüsselfunktion hat. Ja. Und auch die, die Schlauchleitung, die wir von östlicher Richtung rauf verlegt haben, war zwar am Anfang ein bisschen unscharf, aber man hat erkennen können, wie weit sind die. Ich habe gewusst, wo die anfangen und dann hat man gesehen, wo ist das Fahrzeug. Ja. Man hat zwar da nicht die Person in Einzelnen erkannt, aber man hat das Fahrzeug erkannt und hat gewusst, okay, die haben jetzt 50 Prozent ungefähr, dann weiß ich noch, okay, dauert noch ungefähr fünf Minuten, dann haben wir Wasser an der Drehleiter. Und das ist für eine Drehleiter enorm wichtig und auch für uns als Einsatzleiter ist es enorm wichtig, das, das so zu sehen. Und dann bei der zweiten Leitung, da war es ja total scharf, wie wir gesehen haben, da haben wir sofort gewusst, 30, 40 Prozent und es geht stetig dahin. Es verlegt sich sauber, keine Komplikationen, weil es kann ja auch mal kommen, Schlauchwickler oder sonst irgendwas. Und ratzfatz, bis wir vom Battle weggeschaut haben, waren die einfach da über den Berg drauf. Und das war halt eine gute Information für uns auch. Die Bodenkamera war sehr gut, weil man ja direkt dann live gesehen hat, auch beim Patienten, wie weit das war und die Rückmeldung dann gekriegt hat. Also das war eine super Sache. Ich glaube, der Leitstelle hat das auch gefallen, die hat auch genau gewusst, was er rausläuft, ob wir Kräfte brauchen, warum wir Kräfte nachfordern, was wir nachfordern müssen. Es war sehr faszinierend zum sehen, wie scharf und wie klar die Bilder waren. Äh, wie wir schon während dem Einsatz gesehen haben mit, mit Verlegung der Schlauchleitung, 
war das hervorragend, dass man einfach das Akustische, die Funkübertragung von den Kameraden, wie weit ist der Stand, mit den Bildern kombiniert. Das war wahnsinnig. Die Schärfe der Aufnahme war auch gigantisch. Ähm, zum Schluss dann die, die komplette Einsatzlage zum sehen. Wo steht welches Fahrzeug? Wie ist die Ausbreitung äh, von der Schadenslage? Wo stehen dann die Kameraden? Wo sieht man eventuell noch Schwachstellen? Wo kann man es anders positionieren und so weiter? Das war wirklich faszinierend zum sehen. Ja, they have seen the videos. Everybody was super impressed. Uh, they have seen the live videos. They have seen the drone pictures. Uh, they are so enthusiastic to have such videos there. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber sehr positiver Eindruck. Und auch wie das alles abgelaufen ist, die Bildqualität super, die Übertragung, auch der Stream dann, das war also klasse Leistung. The exercise is almost over and we can say it was a great success. Giving the commander live video from the drone as an aerial view or from the ground camera very close uh, at the scenery was really helpful for him. He could make better decisions than before. So my hope is my yeah my expe expectation is that this kind of technology will be standard for all rescue teams all over the world.